So, wie angekündigt, sind wir jetzt in Saint-Denis angekommen und wir wollten ja zu Sadie Adler. Die wartet schon seit geraumer Zeit auf uns, ne? Und ähm, da wollen wir sie jetzt nicht länger warten lassen. Deswegen geht's jetzt straight hey zu ihr. Aber wir waren schon lange nicht mehr in Saint-Denis, ne? seit wir die letzte große Schießerei hier hatten. Und wir werden immer noch gesucht, tot oder lebendig. Ne? Ich hoffe, mich erkennt hier keiner. Aber bislang sieht das ganz gut aus. Wir wollen ja auch nicht... Ah, was will er denn? Alles gut? Kleinen Kinder machen Ärger. So Sadie muss ja hier irgendwo sein, ne? Ich denke mal, die ist hier drin. Auf Wiedersehen, lieber Freund. Today is the day they are going to hang Como Driscoll. Uh, so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Ach du Scheiße. Als Polizisten verkleidet. Okay. Come on. Hätte ich mich aber rasieren müssen, ne? Das <lacht> ich bin der unauffälligste Polizist ever. Adler. Nearly butchered me. I don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Comb. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. <laughs> Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours? I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. We all got a job to do. We're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right, then. Come on. We got a hanging to witness. Alles klar, wir haben eine Hinrichtung zu beaufsichtigen. Here, don't the public love an execution? Da bin ich jetzt mal gespannt. für Gold und Gold wahrgenommen wird und bedeutet nicht mal das Jahrhundert, in dem das stattfindet, ist mir bekannt. You see that pair of assholes? Sure. The Combs boys. Yes, I think so. Gold. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? Wir sind am Ende des wilden Westens sozusagen hier, ne? Stay here. Don't do nothing. Go brush that horse, yes, officer. Wander. Yes, The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. A 
I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, hey, you know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I'm doing. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Ja, Wilde Westen ist so gut wie zu Ende, ne? Wir sind kurz vorm Ersten Weltkrieg, sag ich mal. Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Schwer zu sagen, schwer zu sagen, weil ich mich eigentlich so in der in dieser Zeit gar nicht auskenne und sieht auf jeden Fall alles sehr ähm, plausibel aus, sagen wir es mal so. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Hadler. Also irgendwelche abgedrehten Sachen oder so sind hier jetzt nicht. Aber zumindest habe ich das nicht noch nicht gesehen. Da gab es einen Erfinder, der so ein elektrisches, äh, der die Elektrizität gerade erfunden hatte. Ne? <lacht> also von daher, das war schon ganz, ganz nice. Nähere dich der Position des Schützen. Was ist denn der Vogel? Ist da oben irgendwo, ne? Wie komme ich denn da jetzt hin am besten? Hm. Kommt man hier irgendwie über die Dächer zu dem? Vielleicht von hier aus? Ah, von hier dann auf das andere. Ja, naja, genau, weil da unten steht seine Wache, ne? Ups. Einmal runter. <lacht> Und dann hier hoch. Oder ist da auf der anderen Seite? Scheiße, da habe ich natürlich jetzt verkackt. Ja, naja, aber man kommt auch, glaube ich, so rüber. ist weiter unten, ne? Ach, da ist das Gewehr. Alter Schwede. Oh mein Gott. Alles klar, wir heben jetzt mal unsere Mütze wieder auf, ne? Das geht nicht. Alter, das Blut. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across five states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. <laughs> As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court! Where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out, and your sentence, Colmo Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. 
This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task Jetzt we must carry out if panic. our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Call Modrisco. May God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. <laughs> now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Baby, get wild! Ach, du Scheiße! Oh, Driscolls, wo sind die? Wo sind noch Driscolls? Da vorne. Ach, da vorne. Das ist mal ohne Dead Eye. Nachladen. Und weggesnipert. <lacht> Der Optik nach dem Inhalt vorzuziehen. Optik ist Bombe bei dem Spiel, wirklich. Get on, Arthur. Well, we saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I think this Western feeling comes here echt schon gut rüber, muss ich sagen. I guess compared to the entire government, in the end, Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? Oh, and Ring has sent us. My dear Arthur, you never showed up, and now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I nonetheless must send it, Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry. For everything. For everything long ago and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur. But he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again. And I fear I have broken yours. And for that... I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years. And I hope by returning it to you, 
I can finally be free. Goodbye, Mary. Hey, hey, hey. Da hat uns Mary aber mal ein Briefchen geschrieben. Das klingt endgültig. Und ja. Du, äh, da gebe ich dir recht mit der Fokussteuerung. Das, äh, das ergibt natürlich Sinn. <lacht> der wirklich ADHS hatte. Aber er hat das ja auch erlernt, sag ich mal, in dem Spiel tatsächlich. Nach der Festnahme von Colm O'Driscoll begeben sich Sadie Arthur und Dutch nach Saint-Denis, um seiner Hinrichtung beizuwohnen. Finde Colms Verstärk Verstärkung innerhalb von 45 Sekunden. Lande acht Kopfschüsse mit einem Scharfschützengewehr. Das war nicht ganz acht. Schließe die Mission innerhalb von 6 Minuten und 30 Sekunden ab. Haben wir auch nicht geschafft. Ist aber auch nicht so wild. Es war auf jeden Fall eine feine Mission. So, wir gucken noch mal, ob wir hier noch ein bisschen was spenden können. Hier ist ja wieder alles leer. Vor allem auch hier den, äh, das Fell. Ah, die haben ja alle notorisches... Äh Hier, der Mangel an, an Essen ist ja unerträglich groß. Es wird auch nicht besser, ne? Es wird einfach nicht besser. Egal, was ich da spende. Ein bisschen brauche ich ja selber noch. Thank you, Arthur. So, wir gehen zu Travolny, ne? Da hat der, der sitzt ja. Mr. Morgan? <lacht> Arthur. Thank you. Oh. Thank you so much. Abigail. Oh, he ain't done yet, Abigail. Dutch seems. To have lost his mind? I know. Just be careful. I don't have to be careful. Have you as a friend. No, ja, immerhin. Immerhin. Hey Arthur. Javier. Javier, den gibt's ja auch noch, ne? Der ist noch am Leben. So, und das ist der Tra Trelawney. So heißt er nicht Trelawney. Trelawney. <lacht> I um I was uh Die Kunst der Konversation. Just leaving. I'll see you soon. <lacht> Perhaps. Uh, <lacht> nee. Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. <lacht> I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Aber es löst sich langsam yeah, alles yeah. auf, so, ne? I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. Oh, well, let's not get over sentimental. Oh, da ist fa fallender Regen. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I am sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? Well, we got words for his kind, but they're colloquial. Uh, perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got. I've saved your life. Do it for me. 
Natürlich machen wir das für, für Charles, ne? You owe this man. You should have him do your negotiation. Let's go. <lacht> ja. ja. Mal schauen, mal schauen. Ich will ja auch nicht das so schnell wie möglich beenden, ne? Aber aktuell machen wir jetzt mal die Story weiter. Vielleicht kommen ja noch, noch Nebenmissionen und so weiter. Vollgefallener Regen. Thank you for doing this, both of you. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. To be able to say, look, You see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Ah, bin mal gespannt. Ob das dann so ablaufen wird, wie die sich das vorstellen. Ja, das kommt ungefähr hin. Tatsächlich. Den legendären Klaus Kinski. Ah <lacht> ne, der war glaube ich bei... Mein Name ist Nobody, ne? Nobody ist der Größte, war ja schon ein bisschen später, ne? Tatsächlich. Ah, das ist klar, die beiden haben auf uns gewartet. Colonel Favors, Captain Munro, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're uh, friends of my people. Hmm. Interesting looking fellows. Yeah, they won't <laughs> cause any trouble. Well, I should hope not. Yeah. Listen, Mr. Um, <coughs> Chief. Yes, uh, Mr. I can't say that silly name, is it? In English, they call me Rain's Fall. Yes, yes, I'm mine. Uh, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, quite frankly, I am confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. They keep breaking peace treaties we've made causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. <laughs> Let me be very... <coughs> you okay, man? 
Someone. Jackson, oh, shit. Take him away. Where was I? You're gentlemen with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, uh, <gasps> Rains' fault. Exactly. Yeah. Chief Rains, the thing it's quite is, a cough. The federal government... Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll, I'll be fine. Thank you. Okay, die haben uns ein bisschen separiert, ne, mit unseren Tuberkulose-Husten. Aufstehen. Wir schauen mal raus. Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. High tail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kind of liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. Okay. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. <coughs> let's go. <coughs> you know, Lands let's you go. Lands currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. <clears throat> I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi, right. Captain Monroe, let's get out of here. I, if I, I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall. Don't get away with this. Charles, Captain Monroe, man. Okay, wir schreiten zu unserem Pferd. Das, das ist natürlich eine brenzlige Situation, in der wir jetzt gerade hier <lacht> uns manövriert haben. Okay, und weg, 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 weg. mit Captain Monroe. Oh, jetzt haben wir natürlich die Armee am Arsch. Ups. Ich nehme mal beide Waffen. noch zwei. Oh fuck. Schütze Captain Monroe. Wo sind die Gegner? <lacht> da vorne. Scheiße, ich glaube ich muss jetzt mal was äh, mir einwerfen. Das war ein schöner Schuss. Der war gut. 
Jetzt machen wir mal ohne Adlerauge. Wir wollen das jetzt mal so regeln. Oh, scheiße. Warte mal. Jetzt müssen wir aber eine andere Waffe nehmen. Unterstützung von Monroe ist halt logisch, dann seine, seine Buddies, ne? Einer haben wir noch. Steige auf dein Pferd, los, los, los. Follow me! Oh, ich glaube, da kommen noch welche. Fuck. Wollen wir wieder Pistolen? Immer aufs Pferd, ne? <lacht> okay, der ist weg. Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talk. They was gonna have you hang for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I... I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. <lacht> Jetzt eine Gettling. <lacht> Prem Cap. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auf jeden Fall. Also runter, äh, lustig runterrocken werde ich das nicht. Wenn ich sage freies Land, das fällt dir da als erstes ein. Kein Gold für Pferdediebe. Oh. Historisch korrekt respektiv. <lacht> ja. Ja, ja, mit Maus. Maus und Tastatur spiele ich das auf dem PC, ne? Das wurde ja, ähm, 2020 auf PC, glaube ich, portiert. Zwei Jahre später, ne? But avoid Guam. Where? Forget about it. No man, kleiner Hint. Auf Guam, ne? <laughs> Mr. Morgan. <clears throat> Ach, are Mensch. you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Huh. Brother Dorkins is very jealous. <laughs> 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 Unser Gesundheitszustand wird immer schlechter. I'm, uh, uh, I'm dying, Sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death <clears throat> for a few bucks. I've lived a bad life, Sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. <laughs> you don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. <sighs> I had a son. He passed away. 
I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. Uh, what am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. <laughs> sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. <sighs> but I still don't believe in nothing. <laughs> Often, neither do I. <laughs> but then I meet someone like you, and everything makes sense. <laughs> You're too smart for me, sister. <sighs> I guess I... I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall oh. try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. God bless. Goodbye. Sister. Sterben wird er auf jeden Fall, ne? Das ist, hat er auch schon des Öfteren gesagt. Und Tuberkulose war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch nicht wirklich äh, heilbar. Ich meine, ist das überhaupt heilbar, wenn du es jetzt heute sogar noch heutzutage bekommst? Ich weiß es nicht. Äh, die Kunst der Konversation. Arthur wohnt einer Waffenstillstandsverhandlung zwischen Colonel Favors und fallender Regen bei, von der sich fallender Regen, äh, Regen Frieden erhofft. Hat er, aber irgendwie ist das ja schief gelaufen. Töte bei der Flucht eines der Pferde, der Verfolger haben wir gemacht. Wir haben aber auf die Pferde geschossen, ne? Dadurch sterben, also fallen die ja um und dann fällt das Pferd auf die, dann sind die tot. Schließe die Mission innerhalb von 9 Minuten ab und 30 Sekunden haben wir nicht geschafft. Schließe die Mission mit mindestens 75% Genauigkeit ab. Ich habe das Adlerauge diesmal nicht benutzt. Von daher war das ein bisschen unpräziser und schließe die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Da mussten wir nochmal auffüllen, ne? aber ist nicht so schlimm und wir sehen den Zug von dann rollen. Und ja, somit haben wir ähm, zumindest versucht, fallenden Regen äh, zu helfen bei den Friedensverhandlungen, die ja gescheitert sind. Ne, wir schauen jetzt nochmal auf die Mappe, ob uns jetzt hier irgendwas eröffnet wird. Und das ist Sadie Adler, die wartet in unserem Lager in Beaver Hollow. Und äh, wir gucken nochmal hier unten in Saint-Denis ist alles soweit klar. Ich sehe auch nichts mehr, vielleicht nochmal im Indianerreservoir, aber da ist auch nichts mehr im Waipiti äh, Reservoir. Aber hier, EF, wer ist das denn? Ach, das ist ähm, Eagle Fall, ne? Fallen oder, Flie oder Fly, Eagle Fly, fliegender Adler. Dutch hat fliegende Adler überzeugt, gegen das Militär aktiv zu werden. Das wäre jetzt eine Option. Oder halt zu Sadie nach Beaver Hollow. Wir werden uns Gedanken machen und dann in der nächsten Folge dementsprechend handeln.